सिंह बहुत अमेजिंग एंटरटेनर है इसमें बहुत कुछ है ऑडियंस के लिए और सबसे पहले क्या है कि बॉबी देओल को दी ऑडियंस इज़ नॉट सीन इम जैसा है इस पिक्चर में आज तक फर्स्ट टाइम ही इज़ परफॉर्म्ड जो रोल जो उन्होंने किया है बहुत खूब निभाया है एंड पीपल आर गोइंग टू लव हिम मुझे लगता है कि फादर लोगों को याद आएगी इसमें कि द सन इज समेर एंड इज डन अ वेरी गुड जॉब आई एम वेरी हैप्पी विद हिम इज बेसिकली हिज फिल्म जबकि मेरे पास और भी बहुत आर्टिस्ट हैं जैसे परेश रावल इज़ वेरी गुड ओम पुरी शेखर सुमन इज है उस प्लेंग अ डायमेंशनल रोल है उसका काफ़ी गेटअप्स है काफ़ी कैरेक्टर है देन राजपाल यादव है इसमें एक एक्टर बहुत अच्छा किया है देन द गर्ल्स आर वेरी गुड विपाशा एंड शिल्पा बोथ ऑफ देम दे वेरी गुड एंड दे वेरी पॉपुलर टूडे म्यूजिक बाय अनु मलिक एंड वी हैव ऑल ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ अ कमर्शियल फिल्म एंड द फिल्म चोर तो शोर ही मचाते हैं जहाँ भी जाते हैं कुछ शोर तो मचाते हैं बट ये डिफरेंट टाइप का चोर है ये दिल विल भी ले जाता है पिक्चर में बहुत को दो लड़कियों के दिल ले लेता है <laughs> एक भी नहीं तो इसमें एक्शन भी है कॉमेडी बहुत है बहुत कॉमेडी है और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है द प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो वेरी गुड इसमें जो लड़के हैं राजीव एंड संजय वर्क वेरी हार्ड फॉर द फिल्म इन द फर्स्ट फिल्म है एक्चुअली पहली फिल्म है आपकी एंड आई हैव इन्जॉय डूइंग दिस फिल्म के छः महीने में पिक्चर कंप्लीट की मैंने और कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं पिक्चर में इट्स लाइक अ पिकनिक वी डिड दिस फिल्म सब ने अपना ही समझ के जो है ना इस पिक्चर को किया एंड आई थिंक जब जहाँ पर ऑनेस्टी बहुत हो पिक्चर में कोई स्ट्रेस नहीं था द ऑडियंस विल ऑल्सो फील द सेम आई फील अबाउट दिस पिक्चर वेरी गुड एंड द डांस नंबर आर वेरी गुड इन दिस वी गॉट अमेजिंग डांस नंबर एंड वेरी पॉपुलर स्टेप्स एंड ऑल अदे इसके अंदर जो गणेश ने किए हैं आई मीन म्यूजिक इज़ वेरी गुड ऑफ दिस फिल्म वन ऑफ माई गुड म्यूजिक एंड म्यूजिक फॉर दी ऑडियंस एक होता ना वेरी हाई फुट टैपिंग लाइक दैट इट इज सी माई पिक्चर्स इज नॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इन द फिल्म इट्स नॉट अ स्ट्रेट फिल्म के डायलॉग बोला ये वो सी ऑडियंस अगर तो देखना चाहती है तो आर्टिस्ट जो है ना हाउ वर्नरेबल दे आर हाउ ईजी वैन दे आर शूटिंग दे आर नॉट यू नॉट बी गॉड क्योंकि एक से एक आर्टिस्ट है इसके अंदर एंड देर अ लॉट ऑफ फुटेज दे गॉट अ लॉट ऑफ टाइमिंग उनका अपना ऐड करने का जो तरीका होता है आई यूज़ अ लॉट ऑफ दैट उसके लिए आर्टिस्ट बहुत अच्छा होना ज़रूरी है रोल के हिसाब से बेसिकली होता है वेन यू डूइंग अ रोल एंड ऑलवेज वेन यू टेक अ हीरो और उसके साथ जो बाकी कैरेक्टर्स है दे द पिलर्स ऑफ द फिल्म आप अच्छे अच्छे एक्टर्स लोग हैं तो ऑटोमेटिकली हीरो की परफॉर्मेंस भी बिकम्स मच बेटर ना तो दे सपोर्टेड वेरी वेल बॉबी को इतना सपोर्ट किया उन्होंने इट्स लाइक अ गुड पैकेज या टेलीविजन इज बिकम अ बिग थ्रेट फॉर अस यू नो सो क्रॉस दैट बॉर्डर वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट जो टी वी पर नहीं होने तो टेलीविजन इज ऑल्सो शोइंग गुड स्टोरीज दे हैव एंड गुड लोकेशन दे शूट अब्रॉड सो है वी हैव टू बीट दैन वी हैव टू हैव अ सिनेमा कंसेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये है जी इस फिल्म में रोल जो है वो है एज यू कैन सी सुधीर पांडे पुलिस इंस्पेक्टर अ जोकर इन यूनिफॉर्म एंड अदरवाइज ही इज You can call him Mr. Suspicious. He is suspicious about everything and about everybody. And throughout the film, he sort of keeps suspecting. Finally, he turns out to be right. His suspicions were right. But it's a comedy. It's a. It's not a realistic uh, uh, portrayal. It's a fun, fun film. And uh, he too is quite funny. डेविड जी की मैंने पहली फिल्म की दुल्हन हम ले जाएंगे एंड आई एन्जॉय इट वर्किंग विद हिम बिकॉज ही इज ही डजेंट ही इज नॉट पटेंशियस ही सेज दर इज नथिंग सीरियस अबाउट माई फिल्म एंड इट इज सपोज टू बी एंटरटेनिंग एंड आई वॉन्ट टू मेक पीपल लाफ एंड आई वॉन्ट टू एंटरटेन दैम एंड दैट्स इज फंडा विच इज फाइन सो एंड 
I thought uh, Kumara was a nice film. I enjoyed my role also. And it was more uh, a kind of uh, definite characters and believable characters. So I enjoyed both his films. This is my third film with him. And uh, he's a great guy to work with. He's very relaxed, knows what he's doing. There's no confusion in his head. And uh, he's well prepared. And, uh, so therefore, he's also quick, you know, because there's no confusion. And he's been an editor himself. And he doesn't indulge, he doesn't sort of overshoot. Look, it's hard to say that you can do a different role and you can do it too. And that's why I took training for this. I was in the National School of Drama and in the Film Institute for two years. I said that you can do a different role because there is a challenge. If you are doing that role every time and every time, then there is no fun. So, I find it not fun. So, I find it more fun if the roles are difficult, if the roles are different, whether in terms of accent, whether in terms of emotions. So, I would like to do a variety of roles. And I've been pretty successful in doing that. I've also done comedies, I've also played some villains, not many. And uh, of course, characters, different characters. I don't enjoy doing villains. You know? For a simple reason, our villains in our films, they're very boring. You know? They're only one-dimensional. There are no different shades in them. You know, occasionally you get a villain uh, which is exciting. Gabbar Singh. Hmm. But uh, I am playing one villain which is very interesting in a film, which is, uh, which is still being made. And he's quite a funny villain. So there's a, he's a villain who, is, uh, who will arouse more laughs, in fact, than, uh, than fright. But otherwise, uh, normally, it's very predictable, our villains. And uh, they are portrayed as, as if they were uh, born villains. When they came out of mother's womb, they already had a gun in hand and a knife in hand. You know? So therefore, there are no, no shades, no grey shades, which is very boring. Chor Machai Shor, and I have four Chor, which I have one of them. ये पिक्चर एक हीरे के बारे में और सारे चोर हीरो हीरे के पीछे भाग रहे हैं तो उनमें से एक चोर में ओके इट्स लाइक इट्स अ वेरी इट्स आउट एंड आउट फन फिल्म एंड इट्स अ यूजुअल डेविड डावन आउट एंड आउट फन यू मीन यू गोट लीव योर माइंड इन योर हाउस एंड कम एंड जस्ट एंजॉय द फिल्म it's got शिल्पा इट्स got बिपाशा इट्स who's playing double roles in the film. I mean, uh, non-double roles, sorry, I would say seven kinds of different roles, which is a novelty. And then there is um, Om Puri, Paresh Rawal, and a lot of other actors. It's, it's a very big cast, and uh, it's a total out-and-out -out fun film. There's a song also, which was picturized in Bobby, Shilpa, uh, Bipasha, and me. We did that in Malaysia. And uh, the line of the song is like, Kaan ke niche baja dalunga. खर्चा पानी तुझको दे डालूँगा, which was like it's a mind blowing number and I mean you guys really enjoy that once you hear that. इसमें जितने कसम के रोल हैं, जितने प्रकार के रोल हैं, वो मैं भी डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि शुरुआत एक रोल से हुई थी, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छः, अनगिनत रोल हैं। एक रोल के अंदर कई रोल छिपे हुए ह अहम किरदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार जो कि जो जो मेन प्लॉट है उसके इर्द-गिर्द बस सैटलाइट बनके नाचता रहता है। नो, आई थिंक इट्स 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 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रोल्स इन टर्म्स ऑफ ऑफ पोट्रेइंग डोज डिफरेंट कैरेक्टर्स क्योंकि नेचुरली जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं उसके उसका फ्लेवर अलग है, distinct flavour है in terms of costumes, in terms of language and in terms of behaviour and stuff like that। ये as Bobby and I are supposed to be friends, every time he gets into a jam, जब भी उनको कोई मुश्किल होती है, तो मैं एक अलग रूप धारण करके 
उनको उसे बचाता हूँ लेकिन सबसे अच्छी बात और सबसे मैं ऐसा समझता हूँ कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक किरदार जो है जो एक एक्टर एक ही फिल्म में कोई चार पांच अलग अलग लड़कियों की औरतों की भूमिका निभा रहा है इसमें मैं चार अलग किस्म की औरत बना हूँ लड़की बना हूँ माँ बना हूँ तवायब बना हूँ मैदोना बना हूँ पता नहीं क्या क्या बना हूँ इसमें और जो अलग कैरेक्टर उसमें हिप्पी बना हुआ हूँ सरदार बना हूँ ये ये वार्ड बाय भाई बना हूँ बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं कैमियो है देर देर नॉट कैरी केचर्स मुझे ऐसा लगता है कि आई एव ऑलवेज प्लेड दम एज वेरी डेफिनेट कैरेक्टर्स देर नॉट जिसको कहते हैं कि एवरी टाइम यू अपियर्स इज नॉट टू बिग इन टर्म्स ऑफ द इन 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 टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द रोल बट टूगेदर इल मेक होपफुली अ ग्रेट इम्पैक्ट तो मेरे लिए क्योंकि मैंने अब तक ऐसा ऐसा कोई रोल नहीं निभाया था अभी अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी के करियर में जो 25 तीस फिल्में की हैं उनमें ये सबसे इंटरेस्टिंग है मज़ेदार है एंड ऑल्सो द फैक्ट कि डेविड एंड आई ग्रेट फ्रेंड्स एंड डेविड ने मुझे वादा किया था कि ही एंड आई गो नो वर्क टुगेदर इन फिल्म एंड विल हैव लॉट्स ऑफ फन आई थिंक इसके प्रपोज द प्रॉमिस डेविड इज़ वेरी स्ट्रेट विद दिस कॉमेडी ही हैज़ नो प्रिटेंशन डेविड गोज ऑन अ वेरी लीनियर फैशन ही इज इज यू नो हिज सब्जेक्ट इज़ वेरी स्ट्रेट इज नॉट गॉट डजेंट हैव टू मैनी कन्वोल्यूशन मैंने उसमें उलझने बहुत ज़्यादा नहीं होती एक स्ट्रेट एक प्लॉट है मुझे ये चाहिए या ये होना है या ये हो सकता है और उसके पीछे सारे कैरेक्टर जो हैं वो इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं सिचुएशन उसकी बहुत फ़नी होती है और उनके वन लाइनर्स भी बहुत फ़नी होते हैं एंड दिस नो एक्स्ट्रा फुटेज इन टर्म्स ऑफ कि अब ड्रैग कर रही है तो कॉमेडी ड्रैग कर रही है अब कोई सीन है तो वो ड्रैग कर रहा है एंड इट्स अ फन फिल्म इट इज़ अ फन फिल्म अब उसमें ये नहीं है कि उसमें माँ बाप का प्यार भी है और ऑल अबाउट लविंग योर पेरेंट्स एंड ऑल अबाउट लविंग योर सन एंड ऑल अबाउट लविंग योर डॉटर ऐसा नहीं इट्स अ स्ट्रेट कॉमेडी इट्स अ स्ट्रेट कॉमेडी आई आई गेस द डे ही ट्राई समथिंग एल्स हील विट हिल मेक अ डिफरेंट फिल्म बट अभी जिस किस्म की फिल्म बनाते हैं उससे लोग दर्शक लोग खास तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं कि जब वो डेविड धवन की फिल्म देखने जा रहे हैं तो उनको पता है कि उन्हें क्या देखना है तो दे इज़ नॉट टू मच ऑफ रैशनल इन्वॉल्व दे इज़ नॉट टू मच ऑफ लॉजिक इन्वॉल्व दे गो जस्ट हैव अ ब्लास्ट इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड वी डू डोंट क्वेश्चन वाई इट गोइंग अप एंड डाउन एट अ सर्टन टाइम इज जस्ट कभी भी ऊपर जा सकता है और कभी भी नहीं जा सकता वेल यू गेम यू माई फर्स्ट ब्रेक एज इन जोड़ी नंबर वन इन स्पेशल अपियरेंस विद संजय दत्त एंड ची जी एंड ही रियली लाइक द वे आई वर्क एंड दैट्स हाउ ही रिपीटेड मी इन दिस फिल्म एज द सेकेंड टाइम आई एम वर्किंग विद डेविड धवन एंड आई थर्ली इन्जॉय नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव इन आई इंडस्ट्री and uh, what i like about him is he works in a very light atmosphere and you know a lot of fun and we really enjoy on his set because he uh, i mean he's a fun loving director and he loves um, a light atmosphere and he works only like that so that's why his movies are full of fun and comedy and less action and less maldhar and and the scene that we are picturizing here is the climax of the movie you know where we're running behind the diamond still They're having a fight with Bobby and the police come and blah and blah and blah. I am playing a negative role in this film, and uh, see, I am very comfortable. I do positive roles also. I do negative roles also. So I'm doing all kinds of roles, basically emotional, action, comedy. Yeah, this is the first time I'm doing comedy in the film, and uh, all my other f- films are more action oriented and more rough stuff. And here it is more comedy, running, laughing, kicking, this that. It's not action, action. It's more fun. Oh yeah, well, with David Ji, of course, yeah, you can't stop la- laughing. Oh yeah, I mean, yeah. it's uh, yeah. I love doing comedy. I mean, in fact, it uh, it does come naturally. You know, it it's it feels good. I mean, you just get into that character, and you're just he gives you a freedom. David Ji is like he's not that. This is the scene, and you got to be like, you got to say your lines to the point and to the T and things like that. He gives you that freedom. You say what do you feel like, what do you, uh, what do you want to say, and you know, he he gives that liberty. He likes more improvisation on the set. I said, "Tu ye bolega, chal tu bol de. Ye tu bolega, bol de." And he gives you that liberty and freedom, you know, for an actor to act and perform, and that's something very nice about him. He likes the spontaneity and. Uh, basically gives us art artists a lot of freedom to enact and uh, that's something very nice and different about this director bobby ke sath pehli picture the first time working with bobby uh, i had really had a good time working with him he is very chilled out guy very nice person and 
it's been it's been like a teamwork, you know. It's been it's been really fun shooting the whole film, and uh, we had a great time because we were in Malaysia also, and the producers Rajiv Tolani, Sanjay Tolani, they were they had produced Salake, which was again a very big film. Because after Salake, they're making uh, Chor Machai Shor. They're very nice producers. They've spent uh, they spared no expense. I mean, it's a huge budget film. They directed big sets. They've gone outdoor abroad shot in two three places and uh, well they're lovely people to work with